ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം നമ്മൾ ഇന്ന് ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് ബ്രിട്ടീഷുകാർ ഭരിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന സമയത്തും അവർ പോയി ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായതിന് ശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ ചില പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ നിലവിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ കമ്മീഷനുകളെ കുറിച്ചിട്ട് പി എസ് സി കുറേ ചോദ്യങ്ങൾ ആവർത്തിച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ ഉൾപ്പെടുന്ന ഒരു എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ വി യു എക്സാം ആണ് സോ അതുകൊണ്ട് ആ പരീക്ഷയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് എക്സാം പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ ഉള്ളൊരു ക്ലാസ്സാണ് ഇന്ന് ലഭ്യമാകുക അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്മീഷനുകളെയും ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും വീഡിയോ ക്ലാസ്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ ഏതൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കാം അതും തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനുകൾ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്നാണ് മെക്കാളി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാളി മിനിറ്റ്സ് ആണ് അതിനു മുമ്പ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മെക്കാളി മിനിറ്റ്സ് എന്ന് ഓർക്കുക വർഷം പ്രത്യേകം എടുത്ത് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലാണ് മെക്കാളെ മിനിറ്റ്സ് അല്ലെങ്കിൽ മെക്കാളെ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷനെ അന്നത്തെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്നു അന്നത്തെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറലായിരുന്ന വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു നിയമിക്കുകയുണ്ടായി ഇതാണ് ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ടിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യയിൽ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ആദ്യത്തെ പൈസ ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് നീക്കി വെക്കുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് ബ്രിട്ടീഷ് ഗവൺമെന്റ് ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് വേണ്ടിയിട്ട് പൈസ നീക്കി വെച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി പതിമൂന്നിലെ ചാർട്ടർ ആക്ടിലൂടെയാണ് അതിനുശേഷം വരുന്ന ഒരു കമ്മീഷനാണ് ഈ പറയുന്ന മെക്കാളെ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാളെ ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന നമുക്ക് അറിയാവുന്നത് എന്തിലൂടെയാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെക്കാളെയാണ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ പിതാവ് മെക്കാളെയാണ് എന്ന് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം അല്ലെ ഇന്ത്യൻ ഇപ്പോഴും നമ്മൾ ഐ പി സി അതിനാണ് ഫോളോ ചെയ്ത് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഐ പി സിയുടെ പിതാവ് ഇന്ത്യൻ പീനൽ കോഡിന്റെ പിതാവ് മെക്കാളെ പ്രഭു ആണ് ഇതേ മെക്കാളെ പ്രഭു അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു നിയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നമുക്ക് സതി നമ്മൾ ഏറ്റവും കൂടുതൽ അദ്ദേഹത്തെ അറിയാവുന്നത് സതി നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ വൺ എയ്റ്റ് ടു നയൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ സതി നിർത്തലാക്കിയ ഗവർണർ ജനറലാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആ വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ മെക്കാളെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മീഷനെ നിയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് ഈ കമ്മീഷൻ മുമ്പോട്ട് വെച്ചതെന്നല്ലേ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷയിൽ വിദ്യാഭ്യാസം കൊടുക്കാൻ ഒരു ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റി അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് ഒരു അടിത്തറ പാകിയ അല്ലെങ്കിൽ തുടക്കമിട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് മെക്കാളെ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പോൾ അതിൽ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ ഈ ഒരു ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്നത് കൊണ്ട് തന്നെ വില്യം ബെൻഡിക്കിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിൻ്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭുവാണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം നടപ്പിലാക്കാൻ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അത് മെക്കാളെ കമ്മിറ്റിയാണ് മാറിപ്പോകരുത് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ടുവന്ന കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി ഏതാണ് അത് മെക്കാളെ കമ്മിറ്റിയാണ് പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു കൊൽക്കത്തയിൽ ഒരു മെഡിക്കൽ കോളേജും സ്ഥാപിക്കുന്നത് അതും കൂടെ ഓർത്തു വെക്കാം ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇതേ വർഷം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആക്കി മാറ്റുന്നത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔദ്യോഗിക ഭാഷ ഇംഗ്ലീഷ് ആയി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതും ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പ
നാളെ മിൻസും ഇതും തമ്മിൽ മാറിപ്പോകരുത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട എന്നറിയപ്പെടുന്നത് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് എന്താണ് മാഗ്ന കാർട്ട ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആണ് ദെൻ ആ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് കമ്മിറ്റി വരുന്നത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലാണ് പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ച ചോദ്യമാണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാല് ആരാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്ന ഡെൽ ഹൌസി പ്രഭുവാണ് ഡെൽ ഹൌസി ദ മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ആണ് ഡെൽ ഹൌസി അല്ലെ നമുക്ക് കുറെ കാര്യങ്ങൾ അറിയാം ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നിൽ ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കൊണ്ടുപോകുന്നു അല്ലെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി മൂന്നില് ബോംബെ മുതൽ താന വരെ ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ റെയിൽവേ ലൈൻ വരുന്ന ഡെൽ ഹൌസിയുടെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് അതുപോലെ പി ഡബ്ല്യു ഡി ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് പബ്ലിക് വർക്ക്സ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ഇന്ത്യയിൽ കൊണ്ടുവന്നു ടെലിഗ്രാഫ് സംവിധാനം കൊണ്ടുവന്നു ഇങ്ങനെ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് ഡെൽ ഹൌസി പ്രഭുവാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഡൽ ഹൌസി പ്രഭുവിനെ അറിയപ്പെടുന്നത് ഫാദർ ഓഫ് അല്ല മേക്കർ ഓഫ് മോഡേൺ ഇന്ത്യ അല്ലെങ്കിൽ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയാണ് പേരിലാണ് അറിയപ്പെടുന്നത് പ്രത്യേക ഓർക്ക ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ ശില്പി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഗവർണർ ജനറൽ ആയിരുന്നു ആര് നമ്മുടെ ഡൽ ഹൌസി പ്രഭു എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ അതുപോലെ തന്നെ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഏഴിൽ വിപ്ലവത്തിന് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാരണമാണ് ഡോക്ടർ ഓഫ് ലാബ്സ് അല്ലെ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം അപ്പൊ ഈ ദത്തവകാശ നിരോധന നിയമം ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇതേ ഡോക്ടർ നമ്മുടെ ഡൽ ഹൌസി പ്രഭു തന്നെയാണ് എന്ന കാര്യം കൂടി ഓർത്തു വെക്കുക അപ്പൊ ഈ ഡൽ ഹൌസി പ്രഭു ആണ് വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് അല്ലെങ്കിൽ വുഡ്സിന് ചെയർമാൻ ആയിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് പ്രാധാന്യം മനസ്സിലായല്ലോ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ മാഗ്ന കാർട്ട ആ ഒരു പോയിന്റ് വന്നാൽ ആര് ഓർക്കണം വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിനെ ഓർത്തേക്കണം ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മെക്കാളെ മീൻസ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ച് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അടുത്തത് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ മൂന്നാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മീഷൻ ആണ് ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ഹണ്ടർ കമ്മീഷനെ കുറിച്ച് പലപ്പോഴും അതിന്റെ വർഷമാണ് ചോദിക്കാനുള്ളത് ഒപ്പം തന്നെ നിയോഗിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ച ഗവർണർ ജനറലെയും ചോദിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് രണ്ടും നമ്മൾ ഇവിടെ പോയിന്റ് ആയിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഹണ്ടർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിൽ റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ആരാണ് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് അല്ലെ റിപ്പൺ പ്രഭു അപ്പോ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ നിയോഗിക്കുന്നത് റിപ്പൺ പ്രഭുവാണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലാണ് മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് റെയിലി കമ്മിറ്റി റെയിലി കമ്മീഷൻ അതും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആണ് റെയിലി കമ്മിറ്റി റെയിലി കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ കഴ്സൺ പ്രഭുവാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് നമ്മുടെ ആലപ്പുഴ ജില്ലയെ കിഴക്കിന്റെ വിനീസ് എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ച തിരുവിതാംകൂർ സന്ദർശിച്ച ഏക വൈസ്രോയി ആയ അതുപോലെ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ കഴ്സൺ പ്രഭു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അഞ്ചിലാണ് ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയത് എല്ലാവർക്കും കോമൺ ആയിട്ട് അറിയാവുന്നതാണ് അല്ലെ അപ്പൊ ഈ ബംഗാൾ വിഭജനം നടപ്പിലാക്കിയ കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിൽ റെയിലി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ഇതും ഇന്ത്യയിലെ വിദ്യാഭ്യാസവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ബ്രിട്ടീഷുകാരൻ നിയോഗിച്ച ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഹണ്ടർ കമ്മീഷനായി ദൻ റെയിലി കമ്മീഷനായി അപ്പൊ ഓരോ വർഷവും അവരെ നിയോഗിച്ച ഗവർണർ ജനറൽമാരെ അല്ലെങ്കിൽ വൈസ്രോയിമാരെ മറന്നു പോകരുത് അടുത്തത് അഞ്ചാമത്തതാണ് സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി എന്താണ് സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി അതും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയാണ് നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് ആരാണ് ചേംസ് ഫോർഡ് ആണ് ചേംസ് ഫോർഡ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ്രോയി ആയിരുന്ന ചേംസ് ഫോർഡ് പ്രഭുവാണ് സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചേംസ് ഫോർഡ് സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് ചേംസ് ഫോർഡ് അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ അതിനകത്ത് ഇഷ്ടംപോലെ സംഭവങ്ങൾ ആ വർഷത്തിലുണ്ട് ആണെങ്കിൽ അതുമായിട്ടൊന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് വെക്കാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ ചമ്പാരൻ സത്യാഗ്രഹമുണ്ട് അതുപോലെ ഇന്ദിരാഗാന്ധി ജനിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലാണ് അതുപോലെ തന്നെ
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ വൈസ് റോയി ആയിരുന്ന ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് നിയോഗിക്കുന്നത് ആരാണ് ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് ഹാർട്ടോ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിൽ ഹാർട്ടോ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിച്ചത് ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് ആരാണ് ഇർവിൻ ഹാർട്ടോഗ് ഇർവിൻ ഹാർട്ടോഗ് ഇർവിൻ പ്രഭു ആണ് വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലാണ് അടുത്ത ഏറ്റവും അവസാനത്ത് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അവസാനത്തെ ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയാണ് സാർജന്റ് കമ്മിറ്റി എന്താണ് സാർജന്റ് കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് സാർജന്റ് കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലാണ് നിയോഗിച്ച അന്നത്തെ വൈസ് റോയിയാണ് വേവൽ പ്രഭു ആരാണ് വേവൽ പ്രഭു അപ്പൊ സാർജന്റ് കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാല് വേവൽ പ്രഭു ആണ് നിയോഗിച്ചത് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അധികം കാര്യങ്ങൾ ഒരു ഏഴ് കമ്മിറ്റിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ ആദ്യം രണ്ട് കമ്മിറ്റികളാണ് ഒന്നെന്താണ് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി മുപ്പത്തി അഞ്ചിലെ നമ്മൾ മിൻസിന് അല്ലെ നമ്മുടെ മെക്കാളെ മിൻസിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു അതിനുശേഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അൻപത്തി നാലിലെ വുഡ്സ് ഡെസ്പാച്ചിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എൺപത്തി രണ്ടിലെ ഹണ്ടർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി രണ്ടിലെ റെയിലി കമ്മീഷൻ അതുപോലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനേഴിലെ സാഡ്ലർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപതിലെ ഹാർട്ടോഗ് കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി നാലിലെ സാർജന്റ് കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഈ ഏഴ് കമ്മിറ്റികളും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് അതിൽ ആദ്യം പറഞ്ഞതിന്റെ പ്രത്യേകത പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ പാശ്ചാത്യ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ ഇംഗ്ലീഷ് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പിതാവ് ആരാണ് വില്യം ബെൻഡിക് പ്രഭു ആണെന്ന കാര്യം പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇനി നമ്മളപ്പം സ്വാതന്ത്ര്യത്തിന് മുമ്പുള്ള ഇന്ത്യയിൽ ബ്രിട്ടീ ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമാകുന്നതിന് മുമ്പുള്ള കമ്മിറ്റികളെ കുറിച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഇപ്പൊ ചർച്ച ചെയ്തത് പിന്നെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഇന്ത്യ സ്വാതന്ത്ര്യമായതിനു ശേഷം ഇന്ത്യയിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികൾ ഏതൊക്കെയാണ് നമുക്ക് നോക്കാം ആദ്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നത് തന്നെ സ്വാതന്ത്ര്യാനന്തരം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യം രൂപപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ വന്ന രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി എന്താണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി പല പി എസ് സി ചോദ്യങ്ങൾ പല പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറുകളും കണ്ടൊരു ചോദ്യമാണ് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ധാരാളം ചോദ്യങ്ങൾ പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റി അല്ലെ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ അധ്യക്ഷനായ ഒരു കമ്മിറ്റിയെ ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയെ അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിയോഗിക്കുകയുണ്ടായി വർഷം ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിൽ ആരാണ് ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നിയോഗിച്ചത് ഏത് കമ്മിറ്റി രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി ഏത് കമ്മിറ്റി രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി വർഷം എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് എന്താണ് പ്രത്യേകത ആദ്യം തന്നെ പ്രത്യേകതയുണ്ട് ഈ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ഓർക്കുക സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആണ് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് നിലവിൽ വന്നത് മെയിൻ ആയിട്ട് ഈ കമ്മിറ്റി മുമ്പോട്ട് വെച്ചത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ കാര്യങ്ങളാണ് സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കമ്മിറ്റി അറിയപ്പെടുന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ ആണ് പല ചോ പി എസ് സി പരീക്ഷകളും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് ഏതാണ് ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് ഉത്തരം എന്താ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു അപ്പൊ നമുക്ക് മനസ്സിലായി അപ്പൊ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട എന്തോ കാര്യമാണ് അവിടെ ചർച്ചയിൽ വന്നത് സോ ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയുടെ ശുപാർശ പ്രകാരമാണ് യു ജി സി നിലവിൽ വന്നത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് യു ജി സി യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി സോറി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് അത് ഏത് കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരമാണ് അപ്പൊ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആയിരത്ത
യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതിയാണ് ഇനി നമ്മൾ കുറെ അധികം പേരുകൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതെല്ലാം യു ജി സി ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കുറെ പേരുകളാണ് ആദ്യം തന്നെ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ അതിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ യു ജി സി ആക്ടും കൂടെ അങ്ങ് പറയാം യു ജി സി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് യു ജി സി അതിന് മുമ്പേ ഫോർമേഷൻ നടന്നിരുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്നിൽ യൂണിവേഴ്സിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സി നിലവിൽ വന്നു പക്ഷേ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് രണ്ട് മാറിപ്പോകരുത് യു ജി സി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് യു ജി സി ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറ് മൂന്ന് വർഷം കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് അത് മാറിപ്പോകരുത് തെറ്റാനിടയുണ്ട് സാധ്യതയുണ്ട് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ ആക്ട് നിലവിൽ വരുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ഇനി നമുക്ക് ഈ പറയപ്പെട്ട പേരുകളിലേക്ക് പോകാം യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷന്റെ യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ ഓർക്കുക ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ പി എസ് സി മുൻപ് ചോദിച്ചൊരു ചോദ്യമാണ് യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ ശാന്തി സ്വരൂപ് ഭട്നഗർ ആണ് അതുപോലെ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് സി ഡി ദേശ്മുഖ് എന്നൊരു പേര് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ ഈ പേര് നിങ്ങൾക്ക് പലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ സുപരിചിതമായിരിക്കും അത് എവിടെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതിനു മുമ്പ് എന്താണ് സി ഡി ദേശ്മുഖും യു ജി സി തമ്മിലുള്ള ബന്ധം എന്ന് നോക്കാം കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് യു ജി സിയുടെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷന്റെ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ഇനി നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ദേശ്മുഖ് ഏതാണ് അത് ഇത് തന്നെയാണ് ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് അത് നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന ആർ ബി ഐ ലാണ് റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ചിൽ അല്ലെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി അഞ്ച് ഏപ്രിൽ മാസം ഒന്നാം തീയതി നിലവിൽ വന്ന റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയുടെ കേന്ദ്ര ബാങ്ക് ആയ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരനാണ് ഈ സി ഡി ദേശ്മുഖ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോ റിസർവ് ബാങ്ക് ഓഫ് ഇന്ത്യയുടെ ഗവർണറായ ആദ്യത്തെ ഇന്ത്യക്കാരൻ ചോദിച്ചാൽ ഉത്തരം എന്താണ് സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് ഇതേ സി ഡി ദേശ്മുഖ് ആണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയ കാലാവധി പൂർത്തിയാക്കിയ ചെയർമാൻ എന്ന പേരിലും അറിയപ്പെടുന്നത് ക്ലിയർ ആയാലോ ആ രണ്ട് ചോദ്യങ്ങളും പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കാം ഇനി അടുത്തതൊരു മലയാളിയാണ് കെ ജി അടിയോടി അല്ലെ കെ ജി അടിയോടി എന്താണ് ഈ മലയാളിയുടെ പ്രാധാന്യം കെ ജി അടിയോടിയാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി അപ്പൊ യു ജി സിയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് കെ ജി അടിയോടി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ യു ജി സിയിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി കെ ജി അടിയോടി ഇനി അടുത്ത പറയുന്ന പേര് നമ്മൾ കൺഫ്യൂഷൻ ആകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അടുത്ത പേരാണ് വി എൻ രാജശേഖരൻ എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷൻ അല്ലെങ്കിൽ യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി മാറിപ്പോലെ യു ജി സിയുടെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ാണ് വി എൻ രാജശേഖരൻ പിള്ള വി എൻ രാജശേഖരൻ പിള്ള യു ജി സിയുടെ ആദ്യത്തെ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ മലയാളി ദൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷനിൽ അംഗമായ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണ് അത് കെ ജി അടിയോടിയാണ് ആരാണ് കെ ജി അടിയോടിയാണ് എന്നാൽ വൈസ് ചെയർമാൻ ആയ ആദ്യത്തെ മലയാളിയാണ് വി എൻ രാജശേഖരൻ പിള്ള എന്ന് പറയുന്നത് അടുത്തത് മൻമോഹൻ സിംഗിന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ പ്രത്യേകത എന്താ ഇവിടെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഗ്രാൻഡ്സ് കമ്മീഷന്റെ ചെയർമാൻ ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ് യു ജി സി ചെയർമാൻ ആയ ശേഷം ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായ വ്യക്തിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ മൻമോഹൻ സിംഗ് നമുക്ക് വേറെ അറിയാം ആർ ബി ഐ ഗവർണർ അല്ലെ ആർ ബി ഐ ഗവർണർ ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയത് മാതിരി തന്നെയാണ് ഇതേ മൻമോഹൻ സിംഗ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മൻമോഹൻ സിംഗിനെ പ്രത്യേകം ഓർക്കുക യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി അല്ലെങ്കിൽ ആർ ബി ഐയുടെ ഗവർണർ ആയ ശേഷം പ്രധാനമന്ത്രി ആയ വ്യക്തിയാണ് മൻമോഹൻ സിംഗ് മൻമോഹൻ സിംഗിന്റെ ഒരു പുസ്തകം പി എസ് സി അടുത്ത കാലത്ത് ചോദിച്ചിരുന്നു ചേഞ്ചിങ്
അടുത്തത് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ധീരേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് ആണ് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ യു ജി സിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് ധീരേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പൊ ധീരേന്ദ്ര പാൽ സിംഗ് ഇപ്പോഴത്തെ യു ജി സിയുടെ ചെയർമാൻ ആണ് അപ്പൊ നമ്മൾ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനിൽ തുടങ്ങി നമ്മൾ എവിടെ നിൽക്കുകയാണ് യു ജി സിയിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകളാണ് മെയിൻ ആയിട്ട് ഇവിടെ ഓർക്കേണ്ടത് സ്വതന്ത്ര ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ ആണ് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ നിയോഗിച്ചത് ആരാണ് അന്നത്തെ ഇന്ത്യയുടെ പ്രധാനമന്ത്രിയായിരുന്ന ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് വർഷം ഓർക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ടിലാണ് ഞാൻ മറ്റൊരു പേര് പറഞ്ഞു എന്താണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി ഇത് മാറിപ്പോകരുത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി മൂന്ന് ഡിസംബർ മാസം ഇരുപത്തി എട്ടാം തീയതി നിലവിൽ വന്ന യു ജി സിയുടെ രൂപീകരിക്കുന്നതിന് കാരണമായ കമ്മീഷനും ഇത് തന്നെയാണ് ഇതേ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ തന്നെയാണ് അപ്പൊ യു ജി സിയെ കുറിച്ചിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചർച്ച ചെയ്യുക പറഞ്ഞ ആൾക്കാരെ ഒന്ന് നോക്കുക അതുപോലെ തന്നെ യു ജി സി ആക്ട് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി ആറിലാണ് ദൻ കഴിഞ്ഞു അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ പ്രധാനപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാം അടുത്ത കമ്മിറ്റിയാണ് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷനെ പോലെ തന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട പി എസ് മുൻകാലങ്ങളിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ അതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നിയോഗിക്കുന്നത് അന്നത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി ജവഹർലാൽ നെഹ്റു തന്നെയാണ് സോ അത് അദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ഈ ഒരു കമ്മിറ്റിയും നിയോഗിക്കുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് രാധാകൃഷ്ണ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തി എട്ട് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി ആരാണ് എന്റെ അധ്യക്ഷൻ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാറാണ് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ ആരാണ് ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാറാണ് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്ന കമ്മീഷൻ ഏത് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ മാറിപ്പോരെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ രാധാകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ട് മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അധ്യാപക പരിശീലന സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി അധ്യാപക പരിശീലന സമിതിയെ രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റി ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാലും അതും മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട പോയിന്റ് ആണ് അധ്യാപക പരിശീലന സമിതിയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിച്ച കമ്മിറ്റി അല്ലെങ്കിൽ ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മിറ്റി മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ത്രിഭാഷ പദ്ധതി മുമ്പോട്ട് വെച്ച ത്രിഭാഷ പദ്ധതി മുമ്പോട്ട് വെച്ച കമ്മിറ്റി എന്താണ് ത്രിഭാഷ പദ്ധതി അതായത് ഇംഗ്ലീഷ് ഹിന്ദി അതുപോലെ മാതൃഭാഷ മൂന്ന് രീതിയിലും ഒരു ഏത് റീജിയനിലായിരുന്നാലും ഇംഗ്ലീഷും ഹിന്ദിയും മാതൃഭാഷയും ഉപയോഗിക്കണം ഈ ഒരു പദ്ധതി ത്രിഭാഷ പദ്ധതി വിദ്യാഭ്യാസ മേഖലയിലേക്ക് പ്രദാനം ചെയ്തത് അല്ലെങ്കിൽ കൊണ്ടുവന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഈ ആശയം ഇട്ടുകൊടുത്തത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും പോയിന്റുകൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി രണ്ടിൽ ജവഹർലാൽ നെഹ്റു നിയോഗിക്കുന്നു ആരാണ് കമ്മിറ്റിയുടെ അധ്യക്ഷൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ കമ്മീഷൻ ലക്ഷ്മണ സ്വാമി മുതലിയാർ അധ്യക്ഷനായിട്ടുള്ള കമ്മിറ്റിയാണ് സെക്കൻഡറി വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ അധ്യാപക പരിശീലന സമിതി രൂപീകരിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയ കമ്മിറ്റിയാണ് ഒപ്പം തന്നെ ത്രിഭാഷ പദ്ധതി മുമ്പോട്ട് വെച്ച പദ്ധതി കമ്മീഷൻ കൂടിയാണ് ഈ പറയുന്ന മുതലിയാർ കമ്മീഷൻ രണ്ടും ക്ലിയർ ആയെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു അടുത്ത മൂന്നാമത്തേക്ക് പോകാം സമ്പൂർണാനന്ദ കമ്മിറ്റി സമ്പൂർണാനന്ദ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ അതും ജവഹർലാൽ നെഹ്റു ആണ് നിയോഗിക്കുന്നത് ഇവിടെ വലിയ പോയിന്റിൽ ഇവിടെ പറയാനില്ല ജസ്റ്റ് ആ വർഷം ഓർത്ത് വെക്കുക ഒപ്പം തന്നെ ആരാണ് നിയോഗിച്ചതെന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക അപ്പൊ സമ്പൂർണാനന്ദ കമ്മിറ്റിയും ഇന്ത്യയിൽ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി ആയിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിലാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒന്നിൽ ധാരാളം പ്രത്യേക വർഷത്തിലുണ്ട് ആ വർഷവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് മറ്റൊരു വീഡിയോ ക്ലാസ് നമുക്ക് ഒരു മറ്റൊരു ക്ലാസ്സിൽ ചർച്ച ചെയ്യാം ദൻ അടുത്ത കമ്മിറ്റിയി
കമ്മീഷൻ ആണ് എന്താണ് ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മി അപ്പൊ മൂന്ന് കാര്യം നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മിറ്റി എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മിറ്റിയാണ് ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത പറഞ്ഞ കമ്മിറ്റി എന്താ പറഞ്ഞത് അടുത്ത മുതലിയാർ കമ്മിറ്റി കുറിച്ച് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് സെക്കൻഡറി എഡ്യൂക്കേഷൻ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് മുതലിയാർ കമ്മിറ്റിയാണ് ഇത് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റി എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇനി മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം നമ്മൾ ഇന്ന് കാണുന്ന തരത്തിലുള്ള പത്ത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ അതായത് നമ്മുടെ പത്താം ക്ലാസ് വരെയുള്ള ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി ഈ പറയുന്ന ആ ഒരു മൂന്ന് കാറ്റഗറൈസേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് കൊണ്ടുവന്നതും ഈ കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് അല്ലെ അത് ശുപാർശ ചെയ്തത് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് അത് പ്രത്യേകം ഓർക്കുക ഇതും ബി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുള്ളതാണ് പത്ത് പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഒരു ഘടന കൊണ്ടുവന്നതും കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ക്ലാസ് റൂം മുറികളിലാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് എന്ന് പരാമർശിച്ചതും ഏത് കമ്മിറ്റിയാണ് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യൻ വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മീഷൻ എന്ന പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലിൽ ലാൽ ബഹദൂർ ശാസ്ത്രിയാണ് നിയോഗിക്കുന്നത് അറുപത്തി ആറിൽ റിപ്പോർട്ട് സമർപ്പിച്ചു പ്ലസ് വൺ പത്താം ക്ലാസ് പ്ലസ് വൺ സോറി പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ത്രീ ഈ ഒരു മൂന്ന് ഘടന അതായത് പത്താം ക്ലാസ് ഹൈസ്കൂൾ ഹയർ സെക്കൻഡറി ഡിഗ്രി ഈ ഒരു മൂന്ന് ഘടന കൊണ്ടുവന്നത് കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് ഇന്ത്യയുടെ ഭാവി നിർണയിക്കുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ ക്ലാസ് മുറികളിലാണ് നിർദ്ദേശിച്ചതും അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞതും ഈ കോത്താരി കമ്മിറ്റിയാണ് ക്ലിയർ ആയാലോ ഇനി പ്രധാനപ്പെട്ട ചില കമ്മിറ്റികൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു പോവുകയാണ് ഈശ്വർ ഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റി നിയോഗിച്ചത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മൊറാജി ദേശായി ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴിൽ മൊറാജി ദേശായി ആണ് ഈശ്വർ ഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റി അപ്പൊ ഈശ്വർ ഭായ് പട്ടേൽ കമ്മിറ്റി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഏഴ് മൊറാജി ദേശായി ആണ് ക്ലിയർ ആയാലോ അടുത്തത് ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റിയാണ് ഈ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് ഈ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയമാണ് ഇന്ത്യയിൽ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയം ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് മറന്നു പോകരുത് ഇന്ത്യയിൽ ന്യൂ എഡ്യൂക്കേഷൻ പോളിസി പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയം കൊണ്ടുവന്നത് രാജീവ് ഗാന്ധിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ആറിലെ ഈ പുത്തൻ വിദ്യാഭ്യാസ നയത്തിന്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് ഒരു കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും അങ്ങനെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറിൽ ആചാര്യ രാമമൂർത്തി കമ്മിറ്റി നിലവിൽ നിലവിൽ വരികയും ചെയ്യുന്നത് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അത് അത് അടുത്ത ലാസ്റ്റ് പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കമ്മിറ്റിയാണ് യശ്പാൽ കമ്മിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അതും വിദ്യാഭ്യാസ കമ്മിറ്റിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ടിൽ പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് യശ്പാൽ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് നരസിംഹ റാവു പി വി നരസിംഹ റാവു ആണ് യശ്പാൽ കമ്മിറ്റിയെ നിയോഗിക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ കുറെ അധികം കമ്മിറ്റികൾ പറഞ്ഞു വന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരുടെ കാലഘട്ടത്തിലും അതിനുശേഷവും ഇന്ത്യയിൽ നിലനിന്നിരുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട എല്ലാ കമ്മിറ്റികളും നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ പറയപ്പെട്ട കമ്മിറ്റികളെല്ലാം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സോ ഇത്രയും ക്ലാസ്സിൽ കൃത്യമായിട്ട് കേൾക്കുക ഈ നോട്ട് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിയെടുക്കുക അതുപോലെ ശേഷം നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കാം കേൾക്കുന്നു നിങ്ങൾ കാണുന്നു കേൾക്കുന്നു അതിനുശേഷം നിങ്ങൾ സ്വന്തമായിട്ട് ഒന്ന് എഴുതി നോട്ട് എഴുതുക അതിനുശേഷം ഒന്നുകൂടെ നിങ്ങൾ വായിച്ചു നോക്കുക പറഞ്ഞു നോക്കുക കാണാതെ പറഞ്ഞു നോക്കുക അപ്പൊ എല്ലാവർക്കും നമുക്ക് മറ്റൊരു ക്ലാസ്സുമായിട്ട് വീണ